praten. Het is echt ontzettend fijn jullie hier te zien. Ik zei net al op straat lopend, ik heb een geschiedenis met Arnhem, want mijn moeder is hier opgegroeid en ik kwam heel vaak naar het park Zonspreek. Dus ook ik ken Arnhem en de Achterhoek, zeg ik tegen Hanneke. Het is een mooie, een mooie plek. Maar we zijn hier natuurlijk voor de aftap van de campagne. En in 2021 kregen we de steun van meer dan anderhalf miljoen kiezers. En op basis van dat vertrouwen hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. En jullie weten als geen ander wat dat betekent. We investeren in onderwijs voor onze kinderen. We halen Nederland uit de greep van stikstof. En we pakken de klimaatverandering aan door de vervuilers te laten betalen. Eén van de vele keuzes die we gemaakt hebben. En toen we vorig jaar aan de slag gingen, wisten we nog niet, we konden het niet bevroeden, dat de wereld er vandaag de dag zo anders uit zou zien. Een oorlog, een verscheurende oorlog op het Europees continent, in Oekraïne. Een land dat dagelijks genaamd wordt. Nederland is er ook door betroffen. Maar het belangrijkste wat we laten zien als Nederland, is dat we achter Oekraïne staan, militair, politiek, humanitair, en dat we 90.000 Oekraïners goede, humane opvang bieden en kansen in ons land, terwijl de oorlog voortwoekert. Ook dat is Nederland. Leuk dat ik nou oefen met dit dingetje, maar ik hou graag van aanvullende teksten en nu moet ik tekst een stukje terug, zeg ik tegen de <lacht> En ik improviseer nogal. De gevolgen van deze oorlog en de verantwoordelijkheid die centraal staat, dat voelen we, die dragen we en zullen we blijven uitdragen. Want het beschermen van de vrijheid van Oekraïners is ook een bescherming van onze gedeelde waarden met hen en voor ons, onze veiligheid en onze toekomst. En het is een verantwoordelijkheid, een dure plicht, die we zullen blijven uitdragen, tegen alle krachten in. En het motiveert ons dan ook nog meer om ook te werken aan vooruitgang in eigen land. Want het is niet een of-of, het is en-en. Het is ook wat D66'ers als geen ander drijft en wat ons kenmerkt en wat ons motiveert om door te gaan. Maar, ik zeg maar, we zijn er nog niet. Want het gaat over de Provinciale Staat. Als de sleutels van de provinciehuizen in de verkeerde handen vallen, dan dreigt het stilstand. Dan verslechtert de natuur in de Brabantse Peel, de Noord-Hollandse Duinen en de oude eikenbossen die op de Veluwe liggen. En verder blijft Nederland dan de megastal van Europa. En dat betekent ook dat het ons niet gaat lukken om een huis te bouwen voor iedereen die dat wil en die het nodig heeft. En we zien het nu al gebeuren in heel Nederland. De bouw van bijna 100.000 woningen, de plannen, staat op de tocht door stikstof. Alleen hier al in Arnhem, heb ik ook weer gehoord, is de bouw van meer dan 400 woningen vertraagd en zijn er gezinnen die geen eigen plek kunnen vinden. Studenten kunnen hun vleugels niet uitslaan. Ik behoor tot de generatie, als je 18 was, nou, je ouders wilden je graag het huis uit hebben, hoe klein onze huurflat ook was, maar jij wilde ook de deur uit. En ik kan me niet voorstellen dat anno 2023 de jonge generatie niet ook de vleugels wil uitsluiten. Je moet ervoor kunnen kiezen. Het moet mogelijk zijn. Hetzelfde gaat ook voor die starters die niet kunnen beginnen aan het opbouwen van hun leven in die nieuwe fase van het leven. Ze hebben geen tijd voor uitstel of afstel. De noodzaak van vooruitgang is te groot om onverschillig te blijven, laat staan om weg te kijken. We staan 15 maart voor een keuze die bepalend gaat zijn voor de toekomst van ons land. Veel meer dan welke statenverkiezing dan ook. Partijgenoten, de provinciebesturen zijn na de verkiezingen aan zet. Trappen ze op de rem? Ook worden ze de katalysator van vooruitgang in heel het land. Voor iedereen. D66 wil vooruit. En daarvoor zijn dappere, moedige politici nodig. Politici met een rechte rug en die beslissingen durven ne te nemen in het landsbelang. Politici die een streep durven te trekken voor onze democratische rechtsstaat. 
staat en die er pal voor gaan staan. Het is aan ons om de weg naar vooruitgang te effenen. En daar horen moeilijke keuzes bij. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk hoeft te zijn. Maar de alliantie van, ik noem ze toch eens even, PVV, BBB, FVD, Forum, kort gezegd, en ja, 21, is niet bereid die keuzes te maken. Het resultaat? De problemen worden groter en de oplossingen raken verder uitzicht. Nederland verdient meer. Nederland verdient een politiek die duidelijkheid biedt en werkt aan de grote opgaven van deze tijd. En niet doet alsof we nog veel tijd hebben. De keuze die deze verkiezingen voor ons ligt is kraakhelder. Stilstand of vooruitgang. In Brabant waar de knapste koppen en vakken, vakmensen, Nederland vooruit helpen, laten lopen met innovaties. Niet de legbatterij, maar de chipfabrikant heeft de toekomst. Hier om de hoek, de Veluwe, waar we de natuur de ruimte willen geven om te herstellen en op te bloeien. Zodat we er nog vele generaties van kunnen genieten. En in Groningen, waar de grootste hub voor groene waterstof voor Europa een voorbeeld wordt voor de hele wereld. We zeggen ook hallo tegen de NOS. Ja. Democraten. Provinciale Statenleden, kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. De dreiging van een groot conservatief blok in de Senaat is urgent en reëel. Zij zullen niet schromen om ons land op de handrem te zetten. Daar gaan deze verkiezingen over. Partijen die klimaatverandering niet aan willen pakken, vinden D66 niet aan hun zijde. Laat dat duidelijk zijn. Partijen die de noodzakelijke stikstofmaatregelen ondermijnen, vertragen, ik zie daar geen heilzame samenwerking in. We gaan straks niet samenwerken in colleges van stilstand, uitstel en afstel. En we weten allebei, uitstel en afstel, die bekende Nederlandse uitdrukking. Politiek is ook te belangrijk, wat mij betreft, om schijnstegenstellingen te creëren. Ja, het leest leuk, het klinkt misschien spannend. Maar het zijn uiteindelijk hele gekunstelde controversen en die vinden niet hun weerslag in de politieke verhoudingen zoals ik die zie. In het versplinteren politieke landschap moeten we juist de samenwerking zoeken met alle redelijke krachten in het redelijke midden. En waar VVD en CDA en Limburg toch weer, tot mijn stomme verbazing, de deur hebben opengezet voor samenwerking met PVV, blijft die deur bij ons Pot dicht. En we gaan ook op provinciaal niveau in samenwerken met politici die zich laten inspireren door een politiek van haat en het saaien van verdeeldheid. En ik vertrouw erop dat de VVD en het CDA hebben geleerd van het verleden en niet opnieuw in de provincies de samenwerking met PVV of Forum voor Democratie zoeken. Partijgenoot, opkomst is bepalend. Aan ons de taak om mensen te overtuigen dat hun stem ertoe doet, dat hun opkomst belangrijk is, dat deze verkiezingen een groot verschil kunnen maken tussen stilstand of vooruitgang. Onze lijsttrekkers, jullie hebben ze bijna allemaal gezien, staan klaar. Stan, Amélie, Tico, Marlou, Matthijs, Laura, Danny, Renilde en Sander, Marianne, Wouter en Annelie. Ontzettend veel succes, nog meer vertrouwen en de campagne begint en we zullen het laten zien. Aan de slag. Dank u wel.
Meer afstand nemen. We moeten een beetje op afstand houden. En een paar weken geleden stonden, stonden we samen in uh, Den Haag op het podium om een beetje naar de Haagse troepen warm te maken voor die, uh, voor die campagne. Daar in Zuid-Holland, hier voor het hele land. En uh, blijkbaar vonden wij het uh, een goed idee om het Haagje van het Oosten, zoals Arnhem ook al wordt genoemd, om dat eigenlijk nog eens een keer te herhalen. Om ons even door te gaan op uh, waar jij jouw uh, wel de gesprekken was gebleven.